വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്കാണ് തീവ്രവാദ ബന്ധം തേടി കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ മുബിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ജമേഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വൻതോതിൽ ശേഖരിച്ചു സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങിയോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളോട് വിവരം തേടി പോലീസ് കത്തെഴുതി ജമേഷയുടെ ബന്ധു കൂടി അറസ്റ്റിലായതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി പ്രസാദ് ഉണുവശരിയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക പ്രസാദ് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു മുബിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളും പുറത്തുവരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പുതിയതായി ലഭിക്കുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ ആളെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജമേഷ മുബീന്റെ ബന്ധുവായ അഫ്സർ ഖാനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഈ ജംഷ അഫ്സർ ഖാനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലീസ് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അഫ്സർ ഖാനും പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജമേഷ മുബീന് വേണ്ടി സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരണം നടത്തിയത് ലൊരാൾ അഫ്സർ ഖാനാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ജമേഷ മുബീലിൻ്റെ കാറ് ഈ അഫ്സർ ഖാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഏറെക്കാലം നിന്ന് നിർത്തിയിരുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലും മറ്റും അഫ്സർ ഖാനും പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ആറാമത്തെ അറസ്റ്റാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റ് അഞ്ച് പേരെയും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലും തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ തീവ്രവാദം ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുന്നത് കൈമാറാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസാദന വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് അതുമായുള്ള അന്വേഷണവുമായി അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ജമേഷ മുബിൻ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലേ ഇതിലെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ജമേഷ മുബീൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവർ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരു പക്ഷേ അതിനു ചുറ്റും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ പിഴവാണോ പിഴവാണോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നതാണ് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്തുക എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തിയത് എന്ന് എന്ന വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഈ എൻ ഐ എ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികൾക്ക് ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിലെ പ്രതികളുമായി ഇവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കേസ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഇത് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറണം എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തത് അത്തരത്തിലൊരു ശുപാർശ കേന്ദ്രത്തിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ കേസിലെ ഓരോ വിവരങ്ങളും വളരെ നിർണായകമാണ് എൻ ഐ എ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം അനൌദ്യോഗികമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അവർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഈ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആളുകൾ നേരിൽ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ എൻ ഐ യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസ് ഔദ്യോഗികമായി എൻ ഐക്ക് കൈമാറുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇവർ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിൽ തീവ്ര സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടത്താൻ ആ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താൻ അവർ ആലോചിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അതായത് പ്രസാദ എന്തായാലും കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഫ
വിജയകുമാർ ചേരിക്കാണ് മിഥുൻ ശ്രീ വിജയ മിഥുൻ വിജയകുമാർ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടം കഴിയും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നത് കൃത്യമായ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള സൂചനകളാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യക്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവിടെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഈ ബോംബിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അയാളുടെ വീട് പരിശോധിച്ചപ്പം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലം അതൊരു അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ദീപാവലി ദിവസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രീ മെച്ചുവർ ബോംബിങ് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയെന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊരു വിഷയം വന്നാലും അതിൽ എടുത്തു ചാടി പ്രതികരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അതായത് ശ്രീ എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകി അത് പ്രതികരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു തീവ്രവാദ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും വൈകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല പ്രത്യേകിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പല തീവ്രവാദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം മാത്രല്ല ഇത് എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലിയർ ആംഗിൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ വേണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതായത് കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയതാകാം അവർ ഉന്നം വെച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താനായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്ന സൂചനകളാണ് ഇതിനകം പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതെ അതെ പക്ഷെ പോലീസ് പോലും അത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് മെഷീനറിയുടെ ഫെയിലിയർ ആണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഈ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആള് ഇയാളുടെ പേര് എൻ ഐ എയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടും എൻ ഐ എ പണ്ടും ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ബോംബിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വീടിനകത്ത് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്ങനെ ഇത് ഇത്ര വൈകിപ്പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രം പോലീസ് ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോ അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇതില് കൃത്യമായൊരു മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ജമേഷ് അമുബിൻ തന്നെയാണല്ലേ അല്ല അയാൾക്ക് ഐ എസ് ഐ എസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശക്തികൾ ഒന്നിച്ച് തീവ്രവാദ സംഘടന നടത്താനുള്ള ഒരു ഒരു തീവ്രവാദ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരുക്കിയിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തെ പ്രസാദ് ഉടുംബശ്ശേരി തുടരുന്നുണ്ട് പ്രസാദ് തുടരാം എങ്ങനെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിനി ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പോലീസ് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അത് ഓൺലൈൻ മുഖേന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സാമഗ്രികൾ ഇവർ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ് കത്ത് നൽകി അതിൽ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കോ കോയമ്പത്തൂരിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് അത്തരം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് തേടുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയ കാറുകൾ പൊളിച്ചു വിൽക്കുകയും മറിച്ചു വിൽക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു എത്ര വാഹനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ സമീപകാലത്ത് കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഫോടനത്തിൽപ്പെട്ട കാറ് തന്നെ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ച കാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പത്ത് പത്ത് പേരിലായി കൈമറിഞ്ഞാണ് ഈ ജമേഷ മുബീദിന്റെ കൈവശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം ഈ സാമഗ്രികൾ ഇവരുടെ പ
അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് പാളിപ്പോയതാണ് ഈ ഒരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താനാണ് ഇവർ പദ്ധതി ഇട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്പോ ഈ സംഭവം നടന്നത് ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് ഈ വീട് പരിശോധിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് എഴുപത്തിയാറ് കിലോ ഈ ഇത്തരം സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരം പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ ഈ പിടിയിലായിട്ടുള്ള ആദ്യം പിടിയിലായ അഞ്ച് പേർ പോലീസിന് നൽകിയിരുന്ന മൊഴി വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ ജമേഷാ മുബൈനെ സഹായിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു പ്രധാന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജമേഷ മൊബൈലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാറിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഭാരമുള്ള സാധനം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അത് ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളെല്ലാം ഈ കാറിലേക്ക് കയറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഈ അത്തരമൊരു വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോയോളം വരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരം അവരെന്തിനാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ് പോലീസിന് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജമേഷ മൊബൈലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇദ്ദേഹവുമായി ഈ ഫോൺ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനകൾ അതിലാണ് ഈ കൃത്യമായി ഇതൊരു ഒരു ഗൂഢാലോചനയും കൃത്യ ആസൂത്രണവും നടന്നു എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് വരികയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കേസ് എൻ ഐ ക്ക് കൈമാറണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരി എന്തായാലും കോയമ്പത്തൂർ കാസ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ മുബിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയാണ് ജമേഷ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് നടന്നതെന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര തന്നെ ഇവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളും പുറത്തുവരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനയാണ് പോലീസ് നൽകുന്നത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ അഭിഭാഷകന് വെടിയേറ്റു കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ മുകേഷിനാണ് തർക്കത്തിനിടെ എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് വെടിയേറ്റത് വെടിയുത്ത പ്രൈം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊടാരക്കരയിൽ നിന്നും വിനീഷാണ് ചേരുന്നത് വിനീഷ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനായ മുകേഷിനെതിരെയാണ് വെടി തീർത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ പ്രൈം എന്ന ആളെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ഇവർ തമ്മിൽ വ്യക്തിവിരോധമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മുകേഷിന്റെ മാതാവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊഴിയാണ് പോലീസിനും നൽകിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടർന്നുള്ള തർക്കമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ പ്രൈം ഏർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് മുകേഷിനെ വെടിയുതിർത്തുകയായിരുന്നു പരിക്കുകൾ സംഭവിച്ചു മുകേഷിന് ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരക്കട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയതായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഇതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കൂടുതലായി വിവരങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ തർക്കത്തിനിടെയാണ് ഇങ്ങനെ എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ വെടിയേൽക്കുന്നത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പോലീസ് കൂടുതലായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിനി പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം പ്രൈമ് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ വീടിന് നേരെ അക്രമം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകേഷിന്റെ മുകേഷിന്റെ അച്ഛനെതിരെ അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ച ഒരു കേസും കൊട്ടാരക്കട പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സ്റ്റിച്ച് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് തുടർന്ന് അവരെ വീട്ടിൽ നേരെ അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മുകേഷ് വന്ന് ജനൽ ചില്ലകളൊക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത ഒരു കേസും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് വ്യക്തിവിരോധമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തന്നെ കാരണം എന്നാണ് പോലീസിന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ശരി വ്യക്തിവിരോധമാണ് ഇത്തരത്തിൽ എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് വെടിയേൽ വെടിവെക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ അഭിഭാഷകനാണ് ഇത്തരത്തിൽ എയർ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് വെടിയേറ്റത് വിനീഷാണ് എങ്ങനോ അതിനെ കണ്ടു ഇവന്റെ ജോലിയെ
അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇയാള് കേസ് കൊടുത്തിട്ടാ വന്നത് ആര് ഈ പ്രൈമ കേസ് കൊടുത്ത് ഇവൻ ഏതാണ്ട് എന്തും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇവനൊന്നും പറയുന്ന ശേഷം മദ്യപിക്കും ഇപ്പൊ എന്നാ അതൊന്നും വളരെ കുറവാ കൊച്ചി കുണ്ടന്നൂർ ബാറിലെ വെടിവെപ്പിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ ഇന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും അർത്തുങ്കൽ സ്വദേശി ഹറോൾഡ് എഴുപുന്ന നീണ്ടകര സ്വദേശി റോജർ എന്നിവരെയാണ് ബാറിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക റോജിനെതിരെ വധശ്രമത്തിനും ആയുധം കൈവശം വെച്ചതിനും കേസെടുക്കും ഇരുവരെയും ആലപ്പുഴ അർത്തുങ്കലിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ബാറിൽ നിന്നും മദ്യപിച്ചിറങ്ങിയ ഇവർ ഭിത്തിയിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തത് സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്ന് സുവി വിശ്വനാഥനാണ് ചേരുന്നത് സുവി എന്തായാലും ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരെയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് മറ്റെന്തൊക്കെ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് രഞ്ജിനി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു ഈ വെടിയുതിർത്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റോജർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോജറിനും ഹറോൾഡിനും എതിരെ അഭിഭാഷകനായ ഹറോൾഡിനുമെതിരെ വധശ്രമത്തിനും ആയുധം കയ്യിൽ വശം വെച്ചതിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തോക്ക് കൈത്തോക്ക് വെടിവെച്ച കൈത്തോക്ക് ഈ ഹറോൾഡിന്റേതാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ തോക്കിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഹറോൾഡ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇരുവർക്കെതിരെയും വധശ്രമത്തിനും ആയുധം കൈവശം വെച്ചതിനുമാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരെയും ഇവരെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവരും ഫോറൻസിക് അന്വേഷണ സംഘവും ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് സംഘവും ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാറിലെത്തും ഇന്നാണ് ഈ ബാറിൽ തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇരു പ്രതികളെയും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പെടിവെക്കാൻ കാരണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല മദ്യലഹരിയിൽ ചെയ്തു പോയതാണെന്നാണ് റോജർ പറയുന്നത് ഏതായാലും റോജറിന്റെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ഈ ഹറോൾഡ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ റോജർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം ഈ ഹറോൾഡിനെ സ്വീക ഒരു സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാറിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു മണിയോടെ എത്തിയ സംഘം നാല് മണിവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു ബില്ല് നൽകി പോകാൻ നേരത്താണ് ഇവർ ചുവരിലേക്ക് വെടിവെച്ചത് ഏതായാലും ഈ ഇതോടൊപ്പം ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെടിയുതിർത്ത വിവരം ബാറുകാർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല എന്നത് ദുരൂഹത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിലും അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ശരി സുവിയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് താമരശ്ശേരിയിലെ വ്യാപാരി അഷറഫിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ രണ്ടു പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പ്രധാന പ്രതികളായ അലി ഉഭൈറാൻ നൌഷാദ് അലി എന്നിവർക്കായാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയത് അഷറഫിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആസൂത്രണം നടത്തിയത് ഇവരാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അശ്വിന് രണ്ടു പേർക്കെതിരെയും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനി ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പിന്നിൽ കരിപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘമാണ് എന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഷബീബ് റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് നാസ് എന്നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് ഈ അലി ഉബേറാൻ ആണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാനിയെന്നും ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് അലി ഉബേറാൻ ആണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരന്റെ ഈ അലി ഉബേറാനുമായി ഗൾഫിൽ വെച്ച് ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം വിറ്റുകിട്ടാൻ ഈ സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ പണം തിരികെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അഷ്റഫിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഭാര്യ സഹോദരൻ ഭാര്യ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടിന്റെ പേരിൽ അഷഫിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഷഫിനെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൊടുവള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ ഈ പൊട്ടിക്കൽ സംഘങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടുത്ത കാലത്തായി വളരെ സജീവമാവുകയാണ് ഈ അലിയു പേരാന്റെ നാട് കൊടുവള്ളിക്കടുത്ത് തന്നെയുള്ള കൊടിയത്തൂരാണ് മുക്കം കൊടിയത്തൂർ സ്വദേശിയാണ് ഇയാൾ ഈ കരിപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയ
കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഡി ആർ ഐയുടെ വൻ സ്വർണവേട്ട ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആറ് കിലോയിലധികം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത് സീറ്റിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊച്ചി എളംകുളത്ത് വാടക വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നേപ്പാൾ സ്വദേശി ഭാഗീരഥി ധാമിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലക്ഷ്മി എന്ന പേരിലാണ് എളംകുളത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന റാം ബഹദൂറിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തുറന്ന യുദ്ധം ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിലുള്ള പ്രീതി നഷ്ടമായെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ നടപടി എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഗവർണറുടെ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയതോടെ രാജ്ഭവന്റെ അടുത്ത നീക്കം മുറ്റുനോക്കി സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ കേരളവും ഗവർണറുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയെങ്കിലും ബാലഗോപാലിനെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയായി വിഷയം കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിനാകും അത് വഴിവെക്കുക ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് ഗവർണർക്കെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരുകയുണ്ട് വി വി അരുൺ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമാൻ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്താണ് എന്നതാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രാജ്ഭവന് ഈ നീക്കാത്ത കാര്യമായ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത അത് ഗവർണറുടെ അധികാര പരിധി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഗവർണർ നടത്തിയതും കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ മന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ കഴിയൂ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ അതിന് കാരണം ഗവർണറുടെ ഈ കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളുമെന്ന് രാജ്ഭവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഗവർണറുടെ അപ്രീ നേരിടുന്ന മന്ത്രി ഭരണഘടനാപരമായി വീഴ്ച വരുത്തിയ മന്ത്രി ആ മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും കോടതി സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത രാജ്ഭവൻ നേരത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരോ ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലോ തന്നെ കോടതിയിൽ പോകാനാണ് സാധ്യത അതിനു അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് രാജ്ഭവൻ നടത്തിയതെന്ന തരത്തിലാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ കോടതി സമീപിച്ചാൽ വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അത് വഴിമാറും കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗവർണറുടെ അധികാരപരിധി എന്നതിനെ ചൊല്ലി വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി വരെയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വരെ പരിഗണനയ്ക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു വിഷയമെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഈ ഒരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊതുവിൽ ഉയരുന്ന വിലയിരുത്തൽ ശരി പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് അരുൺ പങ്കുവച്ചത് വേണോ ഭാഷാപിതാവിനൊരു പ്രതിമ ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രതിമ തിരൂരിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ബി ജെ പി വരുന്ന കർക്കിടകം ഒന്നിനകം തിരൂരിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആരുമായും സംവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും തയ്യാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഭാഷാപിതാവിന്റെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് എന്താണ് ഐത്തം എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി രംഗത്ത് വരുന്നത് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തുഞ്ചൻ സ്മാരക കോളേജ് മലയാളം സർവകലാശാല എന്നിങ്ങനെ ഭാഷാപിതാവിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് തിരൂരിൽ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും തുഞ്ചത്താചാര്യന്റെ പ്രതിമയില്ല തിരൂർ നഗരത്തിലെ പൊതുയിടങ്ങളിലുമില്ല മുൻപൊരിക്കൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രതിമ തിരൂർ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ വലിയ എതിർപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രതിമയ്ക്ക് പകരം മഷിക്കുപ്പിയും തൂവലും പുസ്തകവും സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പ്രതിക്കൂടൽ നിർത്തുകയാണ് ബി ജെ പി ഭരണകക്ഷിയായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും മറ്റ് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരുടെയും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം മലപ്പുറത്ത് കണ്ടത് പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എല്ലാവരുമായും ചർച്ചകളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടത്തുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കുന്നത് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരനടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം രാമായണ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരൂരിൽ തുഞ്ചത്താചാര്യന്റെ പ്രതിമയുണ്ടാകുമെന്നും ബി ജെ പി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു തീർച്ചയായും അത് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അടുത്ത കർക്കിടക മാസം രാമായണ
അവിടെ തിരൂരിൽ തുഞ്ചന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രതിമ ആര് സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറായാലും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കും ഇനി ആരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാകും രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന് ബി ജെ പി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു കക്ഷികളുടെ നിലപാട് എന്താകുമെന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം നൂറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ സമരം കരയിലും കടലിലും സമരം നടത്തി നൂറാം ദിനത്തിൽ സമരം കടുപ്പിക്കാനാണ് ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ തീരുമാനം മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്ന് കടൽ വഴി പോർട്ടിനടുത്തെത്തി ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് സമരസമിതിയുടെ നീക്കം ഒപ്പം മുല്ലൂരിലും വിഴിഞ്ഞത്തും മുതലപ്പൊഴിയിലും ബഹുജന കൺവെൻഷനും നടക്കും ഡാൻ കുര്യൻ ചേരുന്നു ഡാൻ നൂറാം ദിനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ സമരം ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സമരം കടുപ്പിക്കുകയാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് കൺവെൻഷൻ അടക്കം ആരംഭിക്കുക രജനി സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സമരത്തിന് തന്നെ ഇന്ന് ഈ നൂറ് ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം സമരസമിതി ലത്തിൻ അതിരൂപത ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പത്ത് മണിയോടെയാകും ഈ വിഴിഞ്ഞത്തും ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ചിതെങ്കിലും മുതലപ്പൊഴിയിലും എല്ലാം ഈ സമരം കരയിലും കടയിൽ കടലിലുമായി ആരംഭിക്കുക എന്തായാലും മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്ന് കടൽ മാർഗം ഈ പോർട്ടിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് കടൽ മാർഗമുള്ള സമരം അവർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോട്ടുകളായിരിക്കും അവിടേക്ക് എത്തുക അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കരയിലും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹുജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൺവെൻഷനുകളാണ് സമര കൺവെൻഷനുകളാണ് ഈ സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ചിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്നും കോവളത്ത് നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നും എല്ലാം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും പോലീസും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ആ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം നീങ്ങാത്ത നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തീരും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കൃത്യമായി സംയമനത്തോടെ തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് പോലീസും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പത്ത് മണിയോടെ തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഈ സമരം കടൽ മാർഗവും കടൽ മാർഗവുമുള്ള സമരം ആരംഭിക്കും എന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് സമരസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുന്നത് രഞ്ജിനി ശരിട പാലക്കാട് ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വീണ യുവതി മരിച്ചു നെന്മാറ സ്വദേശിനി സുനിതയാണ് പാലക്കാട് കാടാംകോടുള്ള ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും വീണ് മരിച്ചത് മകൾക്കൊപ്പമാണ് സുനിത താമസിച്ചിരുന്നത് ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇലന്തൂർ നരബലി കേസ് പ്രതികളെ ഇന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും റോസലിന്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് കാലടി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തെളിവെടുപ്പ് നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം കാലടി സ്വദേശി റോസലിനെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ എട്ടിനാണ് കാണാതായത് കാലടി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയായ പത്മിയുടെ കൊലപാതക കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് റോസ്ലിനെയും സമാന രീതിയിൽ വധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊഴി നൽകുന്നത് ഇലന്തൂരിലെ ഭഗവത് സിംഗിന്റെയും ലൈലയുടെയും വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് റോസ്ലിന്റെ മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ കേസിലാണ് പ്രതികളെ കാലടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത് മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ഷാഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പ്രതികളെയും ഇന്ന് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം നാളെ തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും ഇലന്തൂർ കാലടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതികൾ മറ്റാരെയെങ്കിലും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എഴുപത്തിയാറാമത് പുന്നപ്പറവയലാർ അനുസ്മരണത്തിനായി ഇന്ന് സമാപനം രക്തസാക്ഷികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയ ചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും സി പി എം നേതാവ് ജി സുധാകരൻ ദീപശിഖ അത്ലറ്റിന് കൈമാറും മേനാശ്ശേരിയിൽ എസ് ബാഹുലയൻ ദീപശിഖ നൽകും ഉച്ചയോടെ വയലാറിലെത്തുന്ന ദീപശിഖകൾ കേന്ദ്ര വാരാചരണ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എൻ എസ് ശിവപ്രസാദ് ഏറ്റുവാങ്ങി രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കും വൈകിട്ട് വയലാറിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ബലാത്സംഗ കേസിൽ പ്രതിയായ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിൽ എം എൽ എ ഇന്ന് പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും ഇന്നലെ കോവളം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുക്കും അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദ്യങ്
ക്രമസമാധാന തകർച്ചയും പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളും എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി സർവകലാശാലകളിലും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നടത്തിയ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ ഭരണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകർത്തതായി കെ പി സി സി നേതൃയോഗം വിലയിരുത്തി പി പി ഇ കിറ്റും ഗ്ലൗസുമൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിലുണ്ടായ ക്രമക്കേടുകൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണം രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുമ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇടപെടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു നവംബർ ഇരുപതിനും മുപ്പതിനുമിടയിൽ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ രണ്ടു ദിവസത്തെ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥകൾ നടത്തും ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയാനും കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ ധാരണയായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കാളിത്തീറ്റയ്ക്കും മരുന്നുകൾക്കും ക്രമാതീതമായി വില കൂടിയതോടെ ക്ഷീര കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പലരും പാല് നേരിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയോ പശുവളർത്തലിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു വൻകിട ഫാമുകളിലടക്കം പശുക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചതോടെ പാലുൽപാദനത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പശുക്കൾ ഉള്ള ഒരു ഫാമിൽ തുടങ്ങിയതാണ് കോഴിക്കോട് പെരുവയലിലെ സുരേഷ് നാലു വർഷം മിൽമയ്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പാൽ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണവും ചെലവും തമ്മിൽ ചേരാതായതോടെ ആ പതിവ് നിർത്തി ഇപ്പോൾ പെരുവയലിലെ വീടുകളിൽ സുരേഷ് നേരിട്ട് പാൽ എത്തിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ വരെ മിൽമ കർഷകർക്ക് നൽകുമ്പോൾ വീടുകളിൽ നേരിട്ട് നൽകിയാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ കിട്ടും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫാമ് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് പശുവിന് സ്കീം സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സൊസൈറ്റി മുഖാന്തരം അഞ്ച് പശുവിന് സ്കീം കിട്ടിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫാമ് തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് പശുവിന് സ്കീം കിട്ടി അന്ന് തീറ്റപ്പുല്ല് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നാല് വർഷം വരെ തൊണ്ണൂറ് നാല് വർഷം വരെ മിൽമയ്ക്ക് തന്നെ പാല് കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ അത് കാരണം നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്കായി ഈ ഫാമ് പൂട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേ വരികയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് പൈക്കളെ തിരിച്ച് കൊടുക്കും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നഷ്ടത്തിലേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പിന്നെ അഞ്ച് പശു ഞാൻ ഏഴ് പശു ആക്കി എട്ട് പശു ആക്കി ഒമ്പത് പശു ആക്കി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പശുവിൻ്റെ അടുത്തോളമായി പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരു എന്തായാലും മുന്നോട്ട് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരിക കാരണം എന്താ വെച്ചാണെങ്കിൽ മിൽമയ്ക്ക് മാത്രം പാല് കൊടുത്താൽ എവിടെ എത്തില്ല അങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇത് എവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ആളെ കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെ രാവിലെ രാവിലെ പാല് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം എത്തി വൈകുന്നേരം പാല് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം എത്തി കാലത്തീറ്റയ്ക്കും മരുന്നിനുമൊക്കെ വില കുതിച്ചു കയറുകയാണ് ആയിരത്തിന് താഴെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറായി വൈക്കോലിന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ സുരേഷിന്റെ ഫാമിന്റെ പരിസരത്ത് ഈ അടുത്ത് നാല് ഫാമുകൾ പൂട്ടി കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയണം എത്ര കൂട്ടിയാലും മെച്ചാണ് എത്ര കൂട്ടുന്ന മെച്ചാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മിൽമയ്ക്ക് പാലിന് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തീറ്റയ്ക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരു സംശയം ഇല്ല കാര്യം തീറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും വില പിന്നെ അതേമാതിരി പഴയ മാതിരി തന്നെയാവും ഇപ്പൊ ഒരു മിൽമ ഇപ്പൊ എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൂട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തീറ്റയ്ക്ക് അതിന്റെ ആ രീതി ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെ എന്തായാലും വില വർദ്ധനം ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും മിൽമയ്ക്കും പറയാനുള്ളത് പ്രതിസന്ധിയുടെ കഥ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പാൽ സംഭരണത്തിൽ മിൽമ കാണിച്ച ഉദാസീനതയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കടക്കെണിയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ സുരേഷിനെ പോലുള്ള കർഷകർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പാൽ വിൽക്കുന്നു അതിന് കഴിയാത്ത നിരവധി കർഷകർ ക്ഷീരമേഖലയോട് എന്നേക്കുമായി വിട പറയുന്നു പാലിന് വില വർദ്ധിപ്പിച്ചാലും തൊട്ടു പിന്നാലെ കാലത്തീറ്റ കമ്പനികളും വില ഉയർത്തും പ്രതിസന്ധി പിന്നെയും ബാക്കിയാവും വൈക്കോലിന് പകരം വയലുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പച്ചപ്പുല്ല് സൊസൈറ്റികളിൽ പാൽ നൽകുന്നതിന് പകരം പ്രാദേശികമായി വിപണി കണ്ടെത്തുന്നു വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു വഴി തേടുകയാണ് ക്ഷീര കർഷകർ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓർമ്മകളുടെ സുഗന്ധം പേറി പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക വല്ലാത്ത സുഖമുള്ളൊരു അനുഭവമാണല്ലേ അത് ചെങ്ങന്നൂരുകാർക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അതവർ ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്തു കാലം ഏറെ പിന്നിലാണ് സൂക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അറുപത് വർഷം മുന്നേ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ തിയേറ്റർ ഞങ്ങള് ചെറുപ്പം പോലെ കാണുന്നത് കാരണം എഴുപത്തഞ്ച്
സംഘാടകനെങ്കിലും സജിച്ചെറിയാനും തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുടെ ചൂടിലാണ് ഈ തിയേറ്ററില് നാപ്പത് വർഷം വികസനമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ അന്ന് ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ഷോയും മലയാള സിനിമയും രാത്രിയിൽ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് നമ്മൾ മിക്കവാറും പോയത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് തമിഴ് പടമായി അതിൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടുകാർ ഒരുപാട് താമസിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു വൈകാരികമായുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്യാമറ മുതൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഭയങ്കര ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല പഴയ ഒരു തിയേറ്റർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിളിച്ചു പോലും വേളും അടി പീടിവലി ഒക്കെ അതൊരു ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ഒരു രീതി നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല പുനരാവശ്യം പക്ഷെ വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം കാരണം ലോക ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിയേറ്ററിനെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നത് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ച കൊട്ടകയിൽ ഇനി പത്ത് ദിവസം ഓർമ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് തിരികെ നടക്കാം പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുക എന്നത് എപ്പോഴും സാധ്യമായ ഒന്നല്ല അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർകാർക്ക് ഇത്തവണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്ത നാടൊരുമിച്ച വാർത്തയാണ് ഇനി മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് മുമുള്ളിയിലെ ഷിബു എന്ന സുബ്രഹ്മണ്യന് കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുവാനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ നാടൊന്നിച്ചത് ബിരിയാണി ചലഞ്ചിലൂടെയാണ് ഗുരുതര കരൾ രോഗബാധിതനായ ഷിബുവിന് കരൾ പകുത്തു നൽകുന്നത് മകനാണ് ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ വൈദ്യസംഘവും നിർദ്ദേശിച്ചു ആകെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിലധികം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷിബുവിന്റെ നിർധന കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങാവാൻ നാട് ഒരുമിക്കുകയായിരുന്നു ബിരിയാണി ചാലഞ്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ പതിനൊന്ന് കിൻഡൽ അരിയും അത്രയും തന്നെ കോഴിയിറച്ചി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒൻപതിനായിരം ബിരിയാണി പുതുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ എന്ന കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലെ പി കെ ഹസ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാൽപ്പത് ചെമ്പുകളിലായി ബിരിയാണി വെച്ചത് അതിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുതികൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ആവശ്യക്കാർ വന്നതോടെ ഇനി കൊടുക്കാനാകില്ലെന്നത് കണ്ടതോടെ സംഘാടകർക്ക് ബുക്കിംഗ് വരെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് ഇവിടെ പതിനായിരത്തോളം നിലമ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ഇതിൽ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വണ്ടൂർ അംബേദ്കർ കോളേജിലെയും നിലമ്പൂർ അമൽ കോളേജിലെയും കുട്ടികൾ സേവന സന്നദ്ധരായി ഒപ്പം നിന്നു പന്തലും ചെമ്പുപാത്രങ്ങളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്നിലെ ബാപ്പൂട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥരുള്ള തനിമ ഡെക്കറേഷനാണ് സൗജന്യമായി നൽകിയത് കോഴിയിറച്ചിയും അരിയും മറ്റു മസാലകളും ഇതുപോലെ പലരും സൗജന്യമായി എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചികിത്സക്കിനിയും പണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഷിബുവിന്റെ കുടുംബവും നാടും ന്യൂസ് എയ്റ